Cthulhu. No veas, chaval. Te levanta una casa, Titonic. Pues no le veo nada mal, chavales, eh. Se le ve que sí que realmente estaba llegando para el show. Creéis que Annie Walker, chavales, está ya fuera de un posible top 5 del Olimpia. Bueno, amigos, se viene en quién tenemos por aquí de vuelta. Nuestro hombre Nu, que la verdad no pudimos seguirle mucho en toda la preparación del Mr. Olimpia porque nos estaba dejando ver mucho y era motivo de pues, ciertos problemas que ha tenido en la preparación que finalmente le hicieron no llegar al Mister Olimpia, así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta, si nos va a contar algo relacionado con próximas competiciones y ver un poquito también el punto en el que está. Pero wow, vamos allá. Ahora, ahora diré varias cosas. Pero vamos so, a, to get one in at the a entrar Blade. con ello. Um, and today is going to be a leg day. Right now I am back to doing like a, a push pull leg type of split. Vale. And I'm also back to doing more RP strength pull legs. as well. Um, a little touch of a higher volume, but just a little less exercise within the workout. Which I think has been working for me quite well. I think it worked very well for me for my last Olympia prep that I did, and I kind of steered Cuidado, away. Cuidado, el peinadito no está en point con mi camioneta de Jordi. Hay que recuperarlo, Luke. Um, so I definitely want to head back into that because I feel like that was going to present a really good physique for me going into my last Olympia before I got hurt. So I'm basically going to go back to doing certain, a lot of things that I used to do that I thought just really, really worked. We're going to start with. Like, por lo que he visto por encima en la mini, cuidado, eh. No va mal el bicho. Pero esto de cuándo es. Poquito de la extensión, ok. ¿Qué es lo que os digo? Esto es actual, ¿no? O sea, ahora está hablando de la lesión, pero eso ya fue hace un año. Todavía se sigue recuperando, ¿o cómo? Pues al final lo que le dejó fuera, pues... Fue un problema de, de salud, de, de no llegar bien. Vamos, se le ve espectacular, ¿eh? Fíjate los antebrazos, ¿eh? La condición ahí y... O sea, que no tiene pinta de que vayamos a saber por lo pronto dónde va, dónde va a salir Nick. A ver, se puede plantear, ¿no? Un, un Arnold Classic. All right, so, this is my bread and butter movement. Leg press. People would say the squat is the bread and butter, but for me, I always thought I connected best with leg press, so... Wow, he's tall. ¿Cómo su pan con mantequilla? Guau, eh. wow, chaval. Vaya patacas. Pero fijaos cómo lo hace, eh. Tira como una ranita. Joder, yo le veo mazo de bien de condición física, tú. Sí que tiene pinta de ser actual esto, eh. Uy, jote. The feet are really wide. We're getting really deep. ¿Creéis que Annie Walker, chavales, está ya fuera de un posible top 5 del Olimpia? Es que ya son dos años ahí quedando en el olvido. Aunque vamos a ser honestos. Fitzwater, ¿cómo quedó finalmente Fitzwater? ¿Qué quedó? ¿Cuarto, no? ¿Quedó cuarto finalmente Fitzwater? Claro, daos cuenta que Nick le ganó en el New York Pro. Entonces, es que estamos hablando todavía de que si Kenny I'm not saying going close is bad. If it works for you, it works for you. But for me, going a little wider. Bueno, really llevamos, really, really deep. llevamos mucho tiempo sin verle en su pick. Por el final, New York Pro sí está bien, pero no era el mejor Nick. No era, pero vamos. Entonces necesitamos verle en el prime. You know the top set. Madre mía, tú, es que la profundidad de la, sen... no, de la sentadilla, de la prensa, es, es tremenda, tú. Como abre tanto las piernas. My face was beat red. Uh, tú. No veas, chaval. Te levanta una casa, Titonic. Oh, se ha pedido? ahí. ¿Qué pasa? No, pero va enchufado, ¿eh? No se le ve nada mal. Pues no le veo nada mal, chavales, ¿eh? 
Los brazos, la condición se le ve muy bien. Se le ve que sí que realmente estaba llegando para el show, pero… Pero no hasta el punto, evidentemente, extremo de… Claro, es que el tema es que daos cuenta de que sí, que podía salir a lo mejor y tal, pero claro, no queda bien para su imagen, yo que sé, irte a un décimo puesto. Para eso te quedas en casa, ¿no? Y es mi sensación. Yo, yo, yo no sé si realmente ha sido un problema de salud, ¿eh? Yo creo que simplemente no llegaba y no ha respondido bien el físico. ¿Vosotros qué pensáis? Ya he dicho, pues mira. Ostras, la jaca. Aquí se viene, chicos. Aquí se viene. La jaquita. So I don't, it'll, I honestly will probably just do three plates and turn that into a rest pause, but we'll start with two, just feel it out, and then go to three. Ah, la técnica de Nick, como siempre, impoluta. Como baja, eh. Tiene muy buena movilidad el tipo, eh. Para ser tremenda, tremenda tortuguita. So the goal is to hit 10, 12 reps, rest pause, get at least three to four. Rest pause, then get at least two to three. Bueno, Romás, esa jaca se ve de locos, eh. Se ve ahí bien compacta. Pero sí que es cierto que está lejos del punto que nos tiene acostumbrado Nick cuando está pocas semanas. Nobody listens to these rules. Nobody listens to that shit. And I like how they're polite too. Please no. Everybody says please f off. <laughs> so normally, obviously, I would say my hamstrings are definitely uh, more dominant. Oh, excuse me, fuck. <laughs> Dry mouth. I'm not used to back to being in Vegas, you know? Predominantly my more dominant over my quads, so that's why this next phase, you know, when I train legs twice a week, I will probably have one of them where it is a slightly more hamstring dominant, but I will always start with quads. So like, for example, we did three quad movements today. We're only gonna do two hamstring movements. So like next week, I still might only do two hamstring movements, but I will, I will only do like two quad movements that day. And what I mean by like two, okay, two hamstring recibido. movements, it'll be like two direct. Quiero el siguiente ejercicio, después de la de femoral. Ah, más femoral. Claro, los dos de quads y los... Los tres de quads y los dos de, de femorales. Quiero ir al Instagram ahora, que es lo último que ha subido. Que al final es eso, si pones a pensarlo. Thank you. Thank you. Quedó por delante de Pigwater. Sí, que rico que Pigwater. ¿Puedo hacer una foto? No. Oh. No, no sé si... Pigwater llegó mejor que en el New York Pro. Strength is really coming back. Poquito ahí de gemelo, que siempre viene bien. Them, you know, every three to four days. Today was a little more quad dominant. And again, even when I do like a little, uh, the next leg workout, which will, will probably be a little more ham dominant, I will still. Vamos a adelantar ahí. Gonna sit here and ponder on what if or what could. I'm just gonna move forward. You know, and I know, you know, everyone's like, oh, it's your second Olympia, your time's vale, done, es you should retire, blah, 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 you're a quitter, you're this, you're that. Listen, there was a lot that went behind it. I know what I'm capable of. I know what I can do. And that's, that's just what I'm going to focus on. Es que os cuenta que al empezar la preparación, claro, dijo, me están subestimando, se van a enterar, no sé qué. Finalmente no, no ha salido. Entonces... I don't exactly have a next show picked out yet. <laughs> Um, there's obviously things I need to handle, not health-wise. My health is perfectly fine. I'm just going to make that clear now. But we're going to move forward, and I, I can guarantee you my next show. Well, you know, yeah, I yeah, okay. I'm going to say my next show. I'll make sure it's a good one, and we're going to leave it at that. Pues era un poquito de Arnold Classic, no chicos. Es lo que se huele. Of course, brother. Yeah. Yeah, of course. All right, man. Thank you. Absolutely. Yeah. <laughs> Tú, este es, este es el que va partidísimo, ¿eh? Es que, se, es que mola, mola mucho, tío. Me parece un personaje de anime este, tío. Maldito carácter de anime, tío. A ver, a ver, que por aquí tenemos cositas, chavales. Tirándose los buenos remos.
Claro, es, es que... Próximo show... Yo, yo creo que es que tiene que ser el Arnold. Lo que pasa es que en el Arnold va a ser prácticamente imposible que lo gane, tío. O sea, es lo que os quiero decir. O sea, es que en el Arnold Classic ahora mismo, con un Fitchwater, Samson, Andrew Jack, etc., que son una línea mucho más clásica de lo que pide el Arnold Classic, o sea, lo que tenemos que entender es que son shows distintos. O sea, no tiene nada que ver el Arnold con el Mr. Olympia. Y ahí se ha visto con, con Weasley. O sea, Tito Weasley ha, se ha ido top 8. Y es así. El criterio para mí es eso, es distinto en ambos campeonatos. Entonces, no le veo tanto en un Arnold Classic. Yo creo que ahí no es que no, no tiene opción a ganar. <ríe> Pone aquí uno, Nick No Show Walker. Nick Tocket. Joder, la gente está ya, claro. El tema es ese. Yo creo que ha sido que no llegaba y ya está. ¿Sabéis? Ya ha puesto a lo mejor una excusa previa de movidas varias, pero yo creo que no llegaba y para... Joder, es que fisicazo, ¿eh? Tentico mutante. Pues nada, chavales, estaremos ahí al tanto de Nick. Esta es, la, esta es ya su vuelta para que la, también aclarar cosas. Es que no se ha dejado ver nada tampoco, tío, durante, durante la preparación. O sea, solamente ha ido enseñando un poco las piernas, pero no, no, he, no ha habido nada, ¿eh? Ni, ni posing, ni nada. O sea, esto a lo mejor de dejarse ver 9 de septiembre, un mes antes del show, pero ya se podía ver que... O sea, que no, esto, que esto no es condición de estar... ¿Sabes? Faltaba ahí apretada. Esto es del 2 de agosto. Ten weeks out. No fancy light, straight out. Joder, pues se le ve muy bien, eh. Yo sí que pienso que, que podría haber dado mucha guerra en este Olimpia, tío. Si hubiese llegado como tiene que llegar. Yo creo que hubiese estado batallando nuevamente por ganar. O sea, bueno, la historia, de, la historia, la historia de, del anterior año igual, tío. Pienso lo mismo. O sea, es que no, no sé, dos años ya seguidos, chavales. Es que ya para cuando quieras llegar, no cuenta contigo nadie, ¿sabes? O sea, que va a tener que hacer... Va a tener que hacer una aparición bastante estelar, ¿eh? Para que volvamos... Aunque eso se va a ir viendo con las semanas, ¿eh? También con el físico que vaya sacando. O sea, el físico de Nick siempre es de los más impresionantes y eso no va a cambiar. Así que... Nada, amigos. Esto es todo. Por lo pronto, Nick Walker de vuelta. Todo bien. O sea, que con calma veremos cuál es eh, el próximo show que elige. Nos vemos mañana, chavales. Como cada día. Chao.